नमस्कार मैं हूं रामप्रकाश राय भारतीय जनता पार्टी साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से लगी हुई है साथ ही साथ जो उसकी तैयारियों के तमाम लक्ष्य थे उस पर एक बार फिर से पुनर्विचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू किया जा चुका है उसकी वजह रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देश के तमाम उस हिस्से में जहां से वो यात्रा गुजरी उसमें जो जन समर्थन मिला वो ये माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए उस यात्रा की सफलता के चलते भारतीय जनता पार्टी को अपनी कई रणनीतियां बदलनी पड़ी कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इस तरीके के दावे करते हुए देखे भी गए वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार साल 2023 में जो नौ प्रदेशों के विधानसभा के चुनाव होने हैं उनकी तैयारियों में लगी रही और साल दो में होने वाले देश के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी लगी रही बीते दिनों देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक हुई उस कार्यकारिणी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधित किया तो उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर के कई सारी बातें कही आज रविवार के इस खास बातचीत में हम बात करेंगे उसी मुस्लिम समाज की जो अब भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में है टारगेट में किस लिए है उसकी जो वजहें हैं और साथ ही साथ कैसे हम इन बातों को मान सकते हैं क्यों इन क्यों इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे दरअसल प्रधानमंत्री ने तब ये बात कही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं वो देश के अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ करके और जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की उनको उनके पास पहुंचाने का काम करें खास तौर से उन्होंने पसमंदा मुसलमानों का नाम लिया पसमंदा मुसलमानों के जिक्र आने के बाद लगातार इस चीज की चर्चा शुरू हो गई थी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों की तरफ इतना ज्यादा जुड़ती क्यों जा रही है इसके पीछे की जो वजह है वो मानी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व के विचारधारा वाली पार्टी है हिंदुत्व को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और उसी हिंदुत्व के सहारे भारतीय जनता पार्टी आज जो है वो पौधे से बढ़ करके पेड़ हो चुकी है देश में सरकार है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है दूसरी बार इसके अलावा कई प्रदेशों में भारतीय की सरकार है तो हिंदुत्व के इतने कट्टर मुद्दे को लेकर के इतने हिंदुत्व वाले मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ने वाली पार्टी का अचानक आखिर अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति ये जो प्रेम है वो कैसे जाग गया इसको लेकर के कई सारे सवाल उठते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते शुक्रवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे वो दाऊदी वोहरा समुदाय के से रिलेटेड एक जो सैफ एकेडमी के एक कैंपस का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे वहां पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आप बार बार हमें प्रधानमंत्री न कहें हम आपके समुदाय से हम आपकी तरह ही एक व्यक्ति हैं पिछली चार पीढ़ियों से वोहरा जो समुदाय है उससे वो जुड़े हुए हैं तो इस तरीके का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया जिसके बाद एक बार फिर से इस चीज की चर्चा शुरू हुई साल 2018 में इंदौर में भी बोहरा समाज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित हुए थे तब भी ऐसे ही चर्चाएं शुरू हुई थी और इस चीज को लेकर के चर्चा चली थी अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो जो दाऊदी बोहरा समुदाय है जिसके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गए वो है कौन ये जो समुदाय है वो पैगंबर हजरत मोहम्मद के वंशज कहता है खुद को जो इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल उस वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो वहां पर तमाम सारी डिटेल्स इनकी निकल करके आती हैं उसके हिसाब से ये खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते हैं इसके अलावा ये जो इस समुदाय के जो लोग होते हैं वो अपने इमाम के प्रति अपने इमामों के प्रति वो जो उनका अकीदा है यानी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा का भाव रखते हैं और उनको ही वो सर्वोपरि मानते हैं इनके जो 21वें और अंतिम इमाम थे तैयब अबुल कासिम उसके बाद से फिर सा ग्यारह से लगभग जो है इस समुदाय में आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा की शुरुआत हो गई थी और इन जो गुरु हैं उनको दाई अल मुतलम सैदना कहा जाता है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता अब ये जो सैदना होते हैं इनके हिसाब से ही अब वर्तमान समय में जो ये समुदाय है उन्हीं में अपनी श्रद्धा रखता है और उन्हीं के हिसाब से तमाम चीज़ों को जो है वो पालन करता है फॉलो करता है तो ये ये जो समुदाय है इस समुदाय को बेहद पढ़ा लिखा माना जाता है कई सारी चीज़ें पुराने समय से जैसे हर जाति और हर वर्ग धर्म के साथ जुड़ती हों इसके साथ भी जुड़ी हुई हैं बहरहाल 
इसको जो है वो बेहद मॉडर्न माना जाता है पढ़ा लिखा माना जाता है सभ्य माना जाता है इनकी जो आबादी है इस समुदाय की वो गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में ठीक ठाक है कई मुख्य शहरों में है इसके अलावा जो बड़े शहर हैं कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद जैसे महानगरों में भी इनकी ये समुदाय जो है वो निवास करता है इसीलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्योंकि गुजरात के कई जिलों में इनकी अच्छी खासी संख्या है इस वजह से ये और ज़्यादा इनका महत्व तो बढ़ जाता है और जब खुद प्रधानमंत्री इनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं खुद इनके साथ प्रधानमंत्री जुड़ते हैं तो ऐसे में इनका महत्व तो जो है वो और बढ़ जाता है दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा हुआ है वो अलग बात है कि पिछले जो सर्वे आए हैं उसके हिसाब से वो अभी अपने टारगेट से काफ़ी दूर है पर इन सब के बावजूद भी जो भाजपा का संगठन है वो लगातार चुनाव के चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है अब भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश का संगठन है वो अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने के लिए सूफी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है इस तरीके की तमाम खबरें मीडिया में भी आपको मिल जाएंगी कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का हवाला दिया गया है कि जो उनके जो जो ग्राम चौपाल होते थे उसके तर्ज पर वो जो है वो सम्मेलन भी कर वो चौपाल लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं और इसके अलावा सूफी सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी जो है वो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा को मिली हुई है तो प्रधानमंत्री के उस जो प्रधानमंत्री की बात थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उसको ध्यान में रखते हुए अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है क्योंकि इसके पीछे तमाम विश्लेषक जो हैं वो एक तरफ कहीं मानते हैं कि जो कांग्रेस के राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा निकली और भारत जोड़ो यात्रा को जो व्यापक जनसमर्थन मिला उसके चलते जो भाजपा का फोकस है वो अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ बढ़ा है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब इस चीज़ को लेकर के काम कर रही है कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यकों को जोड़ने के अपने साथ जोड़ जोड़ सके साल दो में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए बड़ी जीत भाजपा को मिली इसके बाद भी यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए तमाम जो मंत्री हैं वो उस कार्य उन कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की उन और पसमंदा मुसलमानों को टारगेट करके और उसी उनके सहारे जो है मुस्लिम समुदाय में उनको पैठ बनाने की तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की उनके सहारे पसमंदा मुसलमानों के सहारे अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनको जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था और साल दो के जो विधानसभा चुनाव थे निश्चित तौर पर उसके पहले के जो प्रयास थे वो उस प्रयास का असर इस चुनाव में देखने को मिला भी था तो जिस इस जिन प्रयासों का परिणाम भारतीय जनता पार्टी देख चुकी है उन्हीं प्रयासों को और आगे बढ़ाने का काम जो है वो भाजपा अब कर रही है इसी क्रम में प्रधानमंत्री का दाऊदी बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में जाना और खुद को चार पीढ़ियों से उनके साथ जुड़ा हुआ बताना भी देखा जा रहा है तो ऐसे में साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने की बात हो रही है जो उनको जोड़ने के लिए तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो सब इसी क्रम में देखे जा रहे हैं कि किसी तरीके से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुद को मजबूत कर रही है और साल दो में होने वाले लोकसभा चुनाव को जीत वो सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है वहीं इसके उलट दूसरी तरफ अगर हम बाकी विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दल कहीं लगातार जो है अभी चुनाव की तैयारियों से काफ़ी पीछे देखे जा रहे हैं एक तरफ कहीं पर जो है वो साझे विपक्ष की बात होती है कभी जो है वो के निकल कर के सामने आते हैं कभी ममता बनर्जी निकल कर के सामने आते हैं कभी शरद पवार का नाम सामने आता है तो इस तरीके से विपक्ष का जो बंटवारा है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है साझे विपक्ष की बात जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक अभी तक करते आ रहे हैं उसकी फिलहाल कोई मजबूत नींव पड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है तो तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से देश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो विपक्षी एकता है विपक्ष का साझे विपक्ष का एक मंच पर आना जरूरी है और फिलहाल जो उससे दूरी बनी हुई है तो ऐसे में भाजपा की राहें आसान होने के बावजूद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रयास उन चुनावों को जीतने के लिए किया जा रहा है तमाम वर्ग और अलग अलग जाति और अलग अलग समुदाय को जोड़ने का काम भाजपा अपने साथ कर रही है इसी के क्रम में 
जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी को लेकर के बात हुई थी उसमें भी भाजपा ओबीसी वोटर्स को साधते हुए और इस तरीके का पार्टी के द्वारा ऐलान किया गया सरकार के द्वारा ऐलान किया गया कि जब तक ये चीज़ें फाइनल नहीं होंगी चुनाव नहीं कराए जाएंगे तो कुल मिलाकर भाजपा के टारगेट में अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों को जोड़ करके भाजपा जो है वो अपनी जीत का जो आंकड़ा है जो उसे और मजबूत करना चाहती है उत्तर प्रदेश में ये आबादी जो है करीब 20 फीसदी से ज़्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है और उनमें से नमारी करने का जो भाजपा का ये क्रम है उसी के उसी क्रम को बड़े स्वरूप में देखते हुए प्रधानमंत्री के जो प्रयास हैं इस दाऊदी बोरा समुदाय के कार्यक्रम में पहुंचने के तो उसको भी उसी क्रम में देखा जा रहा है कुल मिलाकर के ये है कि भारतीय जनता पार्टी साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो लगातार तैयारी कर रही है उसी के तैयारी के क्रम में अल्पसंख्यक समुदाय में भी जिसको अब तक जो पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे के चलते हिंदुत्व की बात करने के चलते इस समुदाय में जिसकी पैठ नहीं थी जिसकी पकड़ नहीं थी उसमें भी खुद को मजबूत करने में लगी हुई है और जिस तरीके से लगातार वो उनके साथ कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं तमाम खुद प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों को लेकर के बयान देते हैं पार्टी कार्यकर्ताओं को उनको जोड़ने के लिए अपने साथ मिलाने के लिए तमाम सरकार की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने के लिए कहते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के भरोसा बढ़ता है और वो अगर ऐसे में इस ये भरोसा जो है वोट में कन्वर्ट होता है तो भाजपा का जो जीत का अंतर है जो जीत के आंकड़े हैं वो बड़े वो जो है वो और ज़्यादा मजबूती से निकल करके सामने आएंगे बहरहाल अब भाजपा के प्रयासों का क्या परिणाम होगा ये तो आने वाले चुनाव के जो रिजल्ट होंगे जो परिणाम होंगे वो बताएंगे पर भाजपा के जो प्रयास हैं निश्चित तौर पर भारत जो भारत की सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक विरासत है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है अब प्रधानमंत्री के इस कदम की चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर भी हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया पर खुद प्रधानमंत्री एक्टिव रहते हैं वहीं जो ये दाऊदी वोहरा समुदाय है उस एक उसके कार्यक्रम में जाना उसके पहले पसमंदा मुसलमानों को टारगेट करके उनको पसमंदा मुसलमानों को साथ में जोड़ने की बात करना तो निश्चित तौर पर इस बात की चर्चा जो है वो सोशल मीडिया में भी है और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर के संगठन है वो भी अब इन्हीं के इन्हीं सारी चीज़ों के इन्हीं के चलते तमाम इस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं जिनसे प्रदेश स्तर पर प्रदेश में भी जो है वो जिले और ग्राम स्तर तक पहुंच करके और अल्पसंख्यक समुदाय को अपने साथ जोड़ा जा सके जिससे साल 2024 का चुनाव जो है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो सके और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सके बहरहाल आज के अंक में इतना ही बने रही हमारे साथ धन्यवाद